Inua mkono wako wakulie juu kanisa Paka kule nyuma ukiweza inua mkono wako wakulie juu Kumbuka Biblia inasema wanapo kuepo watu wawili au watatu Mungu wana kuepo katikati yao Ni wakati mzuri nataka tuende mbele za uso wa Bwana Achilia damu ya Yesu kwenye viwanja hivi Achilia damu ya Yesu kwenye masikio yako ya ndani Achilia damu ya Yesu Kristo kwenye hii madhabahu Moja, mbili, tatu, tuombe Baba, katika jina la Bwana Yesu Kristo Wanazarete alia hai Ni wewe tu mungu unai stahiri eshima Mungu unai stahiri utukufu Mungu unai stahiri ye baba kuinuliwa sana Watoto wako tunakwabudu We ni mungu peke na utabaki kuwa mungu Na hakuna mungu mwingine zaidi yako wewe Mutakatifu mungu buwana wa majeshi Wewe liye kuwako ulioko na utakai kuja Simba wa kabila la yuda Asante kwa jiri ya watoto wako wako Asante kwa jiri yangu mwenyewe Asante kwa hota nao nisikiliza katika njia ledio na wala wanao nifatiria He baba mtakarifu katika ledio online Asante kwa watu wote wanao kuja Mungu tunakushukuru Ninaomba achilia damu yako baba katika hivi viwanja Achilia damu yako buwana katika hivi viwanja Achilia damu yako buwana kwenye masikio yetu ya ndani Damu ikatende kazi kwa jina la yesu Kafungue masikio yetu ya ndani Katupe kuelewa Katupe kushika neno lako Katupiganie Katufungue leo Katufundishe Kasikia maombi yetu Malaika wako buwana Wachilia maali hapa Wakatupiganie Wakatutete Wakatuokoe Kila slaya ya dui Isipata kibali katika tietu buwana Ni kwa jina la yesu kristo Kwa nazarete ya lia hai Tunasumama kinyume Na ira zote za shetani katika tietu Katika jina la buwana Yesu kristo Kwa nazarete Na viweka viwanja hivi chine maya yako Halibu lo mtarifu tutawale Nikimpinga shetani Katika jina la yesu Alia hai Bali na kukalibisha buwana Halibu katika tietu Tudumie sasa Kwa jina la yesu Na wata tusema Amen 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 Makofi mengi mengi kwa buwana yesu Kumbuka tuna Makapu Amba tunaweka maombienzi umu ndani Au maombi yetu Na ni muda mzuri amba wanasukumu ndani yangu Kufanya maombezi kwa jiri Ya vitu vyote amba Mewekwa ndani ya haya makapu Kama hukupata na fasi Ya kuandika Unaweza ukaandika Na unaweza ukampa mudumu hiyo kalatasa ataileta kama mungu wakitupa na fast kesho tutaendelea kuomba kuombea haya makapu buwana yesu asifiwe suwani watu watukui buwana yesu asifiwe inuwa mkono wako wakulia juu nataka tuende mbeleza mungu tukaombe Unaomba si kwa jiri yako, unaomba kwa jiri ya yale ya liyoko ndani ya haya makapu. Kumbuka, unapo waombea wengine na wei ndipo mungu anakukumbuka. Humu ndani, kuna maitaji mengi. Kuna watu wengine walisha pewa na buwana. Tukana mshukuru. Lakini kuna wengine wajawai pewa. Nataka tukaombe kwa pamoja. Tumambie mungu. Ampe kila moja sawa sawa na uitaji waki. Tuombe. Mungu baba katika jina la Bwana Yesu Kristo wa Nazareth alia hai. Asante kwa sababu Bwana unanisikia na asante kwa kuona tupenda. Ni siku njema leo tena tunakukaribia baba yetu wa mbinguni. Ni kwa jina la Yesu wa Nazareth alia hai. Tumekuja mbele za uso wako baba tukileta mahitaji yetu mbali mbali. Watoto wako wameleta mahitaji e Bwana katika makapu haya e Mungu wa Ibrahim. Faisaka na akobo Ni maumbi ambayo watoto wako e baba tunawasirisha kwako Na tunakushukuru kwa sababu wengine e buwana toke wameweka Umewapa yale maitaji yao Na wengine ambayo baba mtakarifu umewapa nusu Na wengine e baba mtakarifu wanatarajia mbaka leo Ya kwamba utakwenda kuwapatia Asi ni nakuomba tena mungu Faishima kwa jina la Yesu Kristo wanatharete alia hai Kafungue mbingu zako buwana Katufunike kwa dami yako buwana 
ikatupe nafasi ya kuingia kwa takatifu na kusema na wewe sasa hii wakampe kila mmoja sawa sawa na uhitaji wake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai kawakumbuke ya watu wako e bwana ambao wana mahitaji mbalimbali waliyaweka huko ndani wengine ni mahitaji ya kiroho ambayo e bwana mtakatifu wewe unajua wengine wana mahitaji ya kifamilia wengine wana mahitaji e baba kwa ajili ya uchumi wao wengine wana mahitaji e baba kwa ajili e bwana Yesu Kristo ya watoto wao wengine wana mahitaji mengi e bwana ni kwa ajili ya mambo mbalimbali ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai Mungu ninamwombea kila mmoja ukapate kumpa e bwana mtakatifu kile anachohitaji kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai achilia nguvu zako e bwana zikatusaidie katika kupokea majibu ya maombi yetu kwa jina la Yesu aliye hai ni maomba yote ya bwana nikishukuru na wote tuseme amen amen makofi mengi mengi kwa bwana nataka tukaombe kama ulikuja mahali hapa mgonjwa naomba haya makafu mniwekee pembeni kidogo kama ulikuja mahali hapa mgonjwa au na ndugu yako ni mgonjwa unaweza ukasimama kwa niaba yake inua mkono wako wa kulia juu ulikuja mahali hapa mgonjwa unaumwa ama unataka kusimama kwa niaba ya ndugu yako inua mkono wako wa kulia juu sogea mahali hapa unaumwa una ndugu yako anaumwa sogea mahali hapa Nataka tukaombe pia kwa ajili ya watu ambao inawezekana uko mahali hapa lakini ulikuwa unatamani mwalimu aniombe kwa ajili ya shida inawezekana ndoa inawezekana una shida fulani hivi sogea pia hiyo shida yako hata kama mimi sijui Mungu anaijua sogea una shida fulani na ulikuwa unatamani ni kuombe juu ya shida yako. Sogea mahali hapa. Ni wakati mzuri ambao Mungu atakwenda kukusaidia. Inawezekana unataka kuolewa, inawezekana watoto wako hawajatulia. Inawezekana ni shida. Una shida gani? Inua mkono wako kulia juu. Amwambie Mungu aondoe shida zao. Achilia damu ya Yesu juu yao. Achilia damu ya Yesu ipate kuwapa kibali machoni kwa Bwana. Moja mbili tatu tuombe baba Mungu katika jina la Bwana Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai Asante kwa sababu wewe unaweza yote Msalabani nimekuja kwako Ninakushukuru kwa sababu kwa kupigwa kwako hapo msalabani sisi tumepona Umechukua masikitiko yetu Umechukua magonjwa yetu Umechukua ziki zetu Umechukua misiba yetu Mungu katika jina la Bwana Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Kwa nyenyekevu nimekuja mbele za uso wako. Ninaomba e Bwana Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, uwajalie watu wote wako hawa neema na rehema. Wasamee, uwaachilie e Baba mtakatifu mahali ambapo uliona walikukosea hata shetani akapata uhalali wa kuwatesa e Baba mtakatifu ikiwa ni kwa sababu ya zambi walizofanya wao au walizofanya walio watangulia Mungu ninaomba wasamee. Naomba damu yako sasa uiachilie juu yao Bwana. Damu yako inaonena mema. Iwanenee mema e Bwana. Ninaomba uwaponye. Naomba uwafungue katika vifungo vya malazi yanaowasumbua Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Wanaosumbuliwa Bwana na pressure. Naomba kaondoe hiyo pressure. Wanaosumbuliwa na vidonda vya tumbo. Pita baba ya mtakatifu kaondoe. Wanaosumbuliwa na migongo katika jina la Yesu kawaponye. Wanaosumbuliwa na vifua. Wewe Bwana mtakatifu mapafu yao yakakae sawa sawa. Wanaosumbuliwa na macho. Bwana mtakatifu kapite kwenye macho. Wanaosumbuliwa wewe Bwana mtakatifu wa mbingu na nchi na mifupa. Yesu waponye mifupa yao. Wanaosumbuliwa na matumbo, uvimbe ondoka katika jina la Yesu. Kila homa ya matumbo iwe typhoid ondoka katika jina la Yesu katika jina la Yesu waponye wanaosumbuliwa na sukari katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu waponye bwana watoto wako ambao wana shida e bwana mtakatifu katika vifaa vyao eneo e baba la shingo naomba kawaponye 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 kawafungue kwa jina la Yesu 
Waendelea kuomba. Endelea kuomba kwa jina la Yesu. Bwana ninaomba waponye watoto wako ambao wanasumbuka we Bwana na HIV, kaa ponye kwenye tatizo la ukimwi kwa jina la Yesu. Waponye kwenye tatizo la kansa, pita kwenye miguu Bwana, atilia damu yako kwenye hiyo miguu. Wengine wamesimama kwa niaba ndugu zao. Naomba huko waliko ndugu zao, we Bwana kaachilie uponyaji, kaachilie uponyaji, kaachilie uponyaji, kaachilie uponyaji, kaachilie uponyaji. Wengine ni figo zinasumbua. Baba wengine ni masikio wa wasiki katika jina la Yesu. Wengine ni mapepo yalikuwa yamewaonea. Leo ninaenda kinyume na mapepo ndani ya miili yao. Ninakemea toka shetani kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu wewe na uzima kuanzia sasa na damu yako bwana iwafungue wengine wana shida mbalimbali zinahusu uchumi wengine ni ndoa wengine baba mtakatifu umeona wamefungwa na vifungo fulani fulani naomba baba pita kwa damu yako kawafungue katika jina la Yesu kawaweke huru kuanzia sasa katika jina la Yesu kawaweka huru kuanzia sasa waliofungwa na maagano ya aina mbalimbali damu yako ikawaweke huru ni kwa jina la Yesu wawe huru kwa jina la Yesu Kristo pita kwenye ubongo wao kawafungue mahali ambapo bwana unaona wamefungwa katika ubongo wao fahamu zao zikakae sawa sawa kwa jina la Yesu aliye hai asante Mungu kwa sababu unatusikia katika jina la Yesu ni maomba na kushukuru na wata tuseme amen amen nenda kakae taratibu nenda kakae taratibu muamini Mungu anasikia na anafanya amen Amen. amen. Watu watukuu amen. amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Asante praise. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kabisa nina kila sababu za kumuinua tena Yesu ambaye ametupa tena siku ya leo. Ninaamini pia ni siku njema. Amen. Swani amen. Kwa wewe ambaye unanifuatilia inawezekana leo hii umekuja hapa ni siku ya kwanza. Hiki ni kipindi chetu cha nne. Na tuna somo zuri ambalo Bwana ametupa. Kichwa cha somo ni jifunze kujua misingi au vyanzo vya magumu au matatizo unayokutana nayo kabla hujaamua kuyashughulikia. Nichukue nafasi pia kukukaribisha ndugu yangu na nitufuatilia katika njia ya redio. Redio.mwakatwila.org na watu wote wanaotufuatilia katika redio Baraka FM na wale wanaotufuatilia katika redio Lungwe FM ni siku yetu tena nzuri ambayo Bwana ametupa siku ya nne au kipindi cha nne na tunasomo la jifunze kujua misingi au vyanzo vya magumu au matatizo unayokutana nayo kabla hujaamua kuyashughulikia naomba wadumu muwasaidie watoto wasikae vitu vya mbele waambie wakae kule nyuma kwa sababu ni rahisi baadaye wanaweza wakaanza kutoka kawavuruga watu naomba muwasaidie wale watoto wa wakae vitu vya nyuma Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna mtoto amekaa kwenye kiti mbele sio vizuri mrudishe nyuma. Mtoto ni mtoto anaanza kufanya jambo lolote akawavuruga wengine wote kusikiliza. Ninamshukuru sana Mungu ya kwamba jana tulisogea mbele kidogo. Nikaanza kukuonyesha kile kipengele au swali lile la tatu ambazo tulianza kuliangalia jana na tulisogea kidogo mbele katika lile swali la tatu na leo nasukuma tuingie ndani kidogo katika hilo swali la tatu na ninaamini tena leo Mungu kuna kitu ataweka ndani ya moyo wako kizuri cha kukusaidia swali la tatu ambalo jana tulianza kuliangalia Kumbuka kile kitabu cha Zaburi 
sula ya 11 mstari wa tatu ndio mstari uliobeba msingi mzima wa somo tulilonalo zaburi sula ile ya tatu ya 13 Sorry, sorry. Zaburi sula ya moja mstari ule wa tatu. Zaburi sula ile ya moja mstari ule wa tatu ndio umebeba msingi mzima wa somo tulionalo ambalo ninaamini kabisa kuna kitu Mungu anaweka cha kukusaidia napata shuhuda mbalimbali. Najua watu wengi mnahitaji kuonana na mimi. Lakini ngoja ni kujengea kitu cha kukusaidia. Wewe sikiliza mahali hapa. Mimi nakupa maelekezo hapa. Maelekezo ya namna ya kuomba, maelekezo ambayo nakufunisha. Yaani katika shida yako ukinisikiliza nikiwa madhabauni. Ni sawa kabisa tu hata nikiwa nimekaa na wewe, unaweza ukanisimulia story yako ndefu sana. Lakini kitakachoenda kutatua tatizo lako sio kwa sababu umeniambia, ni kwa sababu umeamua kutoka kwenye tatizo. Na ili utoke kwenye tatizo ni lazima usikilize madhabahu inasema nini? Kama madhabahu inazungumza na wewe juu ya habari fulani, wezi shike zile. Mimi nawapa utaratibu hapa wa namna kuomba na nini? Usifikirie sana kuonana na mimi hivi. Fikiria kuonana na Yesu Kristo unayemkuta hapa katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Suane Bwana Yesu asifiwe. Tena Biblia inasema tunapokusanyika wengi namna hii ukiwa unasema leo mimi na shida fulani nataka Mungu nikutane na wewe atakutana na wewe kwa namna tofauti sana na naelewa watoto wa Mungu Zaburi ile sula ya 11 mstari wa tatu. Zaburi sula ya 11 mstari wa tatu unasema Kama misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini Hilo ndio swali ambalo Biblia inamuuliza kila mtu ambaye amehesabiwa haki na sitaki kurudi kule nyuma tuna DVD toka siku ya kwanza mpaka jana utazikuta. Nimejaribu kukuonyesha mwenye haki ni mtu gani na inatakiwa afanye nini? Moja ya kazi ya mwenye haki ambaye ni yule aliyemwamini Yesu Kristo Biblia inaonyesha mwenye haki yoyote yule lazima ajifunze ya kwamba amepewa wajibu wa kujenga misingi iliyokuwa imebomoka. Na nikaanza kukuonyesha namna ambavyo kuna mambo ambayo we mwenye haki unatakiwa uyaangalie katika eneo la kujenga misingi nikakuambia wazi kwamba mjenzi yoyote yule wa misingi huwa anaangalia vyanzo kuna chanzo cha matatizo yoyote ambayo unaweza kuta unakutana nayo wewe au chanzo cha matatizo ambayo unakutana nayo watu na wewe lazima uanze kujua hivyo vyanzo na nimeanza kukuonyesha vyanzo vingi na leo hii nimeendelea na nitaendelea kukuonyesha chanzo ambacho kinaweza kikao kinawafunga watu ili wewe mwenye haki ujue namna ya kuwafungua hao waliofungwa bwana yesu asifiwe sana jana tulianza kuangalia kwa nini lile swali la tatu kwa nini watu wengi wamefungwa na vifungo mbalimbali kwa nini watu wengi wamefungwa na vifungo mbalimbali Nikakwambia jana kuna aina nyingi za vifungo. Na jana tulianza kuangalia kifungo kimoja tu, kifungo cha uovu. Na nikakuonyesha neno uovu lina maana gani kibiblia. Tukaangalia tafsiri mbili za neno la uovu. Tafsiri ya kwanza neno uovu maana yake ni tendo baya ambalo mtu anafanyiwa baya. Nikakupa mfano Mungu alivyotaka kuwaua wana wa Israeli Musa alizungumzia lile jambo kamba ni uovu. Na nikakuonyesha maana ya pili ya neno uovu, maana yake ni matendo ambayo sisi tumezoea kuita dhambi, uzinzi, uongo, uchawi na mambo yanayofanana na hayo. Nikakuonyesha wazi kama we mwenye haki ambaye umepewa wajibu wa kuwafungua watu, lazima uanze kujua vyanzo vinavyoweza vikawa vinapelekea watu wawe na tabia mbaya. Na nikakuonyesha wazi kwenye matendo ya mitume sula ile ya 13 namna ambavyo Biblia inafundisha wazi kabisa mtu anaweza akawa amemwamini Yesu akawa mchawi. Na nikakwambia kabisa kwamba chanzo kinachoweza kikapelekea watu wakawa na tabia mbaya ni wachawi. 
na nikajaribu kukuonyesha wazi kabisa kwamba jaribu kila mara kuona kabisa kwamba kuna watu wengine wana tabia fulani ambazo sio njema lakini chanzo cha hizo tabia ni kwamba wamefungwa mahali na wewe unatakiwa uwafungue haleluya sioni haleluya sioni haleluya na jaribu kutoa introduction ya jana ili nisikuache sana leo nataka nisogee mbele kidogo Sikirizi. Tabia zozote zile ambazo sio njema zinaweza zikawa zinapita kwa mtu kwenye maeneo makubwa mawili au vyanzo vyake vinaweza vikuwa viwili. Chanzo cha kwanza ni mwili. Sitaki kuzungumzia sana huko. Lakini chanzo cha pili ndio hiki tunachoshughulika nacho ni wachawi ndakupa leo mifano uone namna ambavyo wachawi wanaweza wakamtengenezea mtu tabia na ile tabia wewe usipojua kwamba chanzo chake ni wachawi utajikuta unamlaumu mtu unamhubiria mtu lakini kumbe ilitakiwa uanze kukemea kwanza angalia mfano Nitakupa mistari miwili leo. Kitabu cha Naumu sula tatu mstari wa 4 na wa 5. Na ninapokufundisha hivi sina maana usikie tu, ninamaanisha kwamba tuna kazi ya kufanya kama watu tuliohesabiwa haki. Ni lazima tuanze kuomba. Na muda wangu ni mdogo, natamani hapa tu na angalau dakika 20 tuwe tunaomba kwa kweli. Na kama tukienda kuomba sana sana unaweza kuta kivumbi kitatokea hapa hata watu ambao kuwatarajia kumbe wamefungwa na hiyo miroho utashangaa mapepo analipuka unashangaa kabisa Kitabu cha Naumu sula tatu mstari wa 4 na wa 5 Biblia inasema niko kwenye eneo la vyanzo vya vifungo vya uovu Biblia inasema hivi Naumu sula ya tatu mstari wa 4 na wa 5 kwa sababu ya wingi wa ukahaba wa yule kahaba mzuri yule bibi wa mambo ya uchawi auzae mataifa kwa ukahaba wake na jamaa za watu kwa uchawi wake tazama mimi asema bwana wa majeshi nami nitafunua malinda yako mbele ya uso wako nami nitaonyesha mataifa uchi wako falme aibu yako sikiliza kwa makini niangalie usoni ukipitia hiyo mistari unaona Mungu anazungumza anaposema yule kahaba mchawi auzae mataifa unafahamu neno kuuza yani maana yake ndiye anayewatengenezea tabia wa watu wawe na tabia mbaya anayesababisha hawa watu wawe na tabia hizi mbaya ambazo Biblia inafundisha chanzo chake cha hawa watu kuwa na tabia mbaya anayewauza watu wawe na tabia mbaya Biblia imeenda wazi kabisa inasema ni mwanamke ambaye ni kahaba katika ulimwengu wa roho na maandiko yananifundisha wazi kabisa kwamba ni bibi mzuri sana lakini huyu mwanamke amebeba uchawi na ule uchawi ndio unaowauza watu unaowadanganya watu unaowafanya watu wawe na mwenendo na tabia mbaya bahati nzuri Mungu aliona juu mbinguni kwamba hawa watu ambao leo hii wanaonekana wana tabia fulani wamefungwa namna hii wengine ni wazinzi wengine ni wezi wengine wana tabia mbaya hata hizo za kichao kuna mwanamke ambaye Biblia imemtaja hapa inasema ni mwanamke mchawi ndiye anayesababisha yale mambo na Biblia imeenda wazi kabisa Mungu anamtaja huyu mtu ni mtu amebeba roho ya kichawi ambayo inawauza watu. Hapa pana tafsiri nyingi sana. Ukiuzwa unakuwa mali ya yule aliyekununua. Yesu anasema atendee dhambi ni mtumwa wa dhambi. Maana yake ile roho ya kichawi ekimbana huyu mtu inamtengenezea tabia anakuwa mali ya huyo bibi kahaba ambaye Biblia inamuita mchawi anawakosesha hawa watu anawaendesha hawa watu kwa kutumia 
ile roho ya kichawi ambayo ndio inawafunga zile tabia mtawaba mfano umewahi fikiria mwanaume anaoa anakuwa na mke wake kabisa na watoto hapo anatokea mwanamke mmoja anaenda kwa mchawi yule mchawi anampa huyu mwanamke dawa au anampa nguvu za kichawi zinaenda kumuharibu yule mwanaume badala yule mwanaume akulea familia yake anaacha anaanza kulea familia nyingine kabisa Mungu anapomtazama yule mwanamke ambaye amemshika yule mwanaume hivyo anamuona kwa sura hii ya kwamba ni bibi mzuri lakini mchawi Ngoja niende pole pole Angalia kitabu kile tena cha Ezekiel sura ya 13 mstari wa 17 mpaka 23 kitabu cha Ezekiel sura ya 13 17 23 utaona kwamba wachawi wanatengeneza tabia kwa hiyo wewe kama mwenye haki kama unataka kuanza kuwafungua waliofungu lazima ujue hicho chanzo haleluya usiwaone haleluya anasema hivi na wewe mwanadamu kaza uso wako juu ya binti za watu wako watabilio kwa akili zao wenyewe Ukatabiri juu yao useme Bwana Mungu asema hivi wale wao wanawake wao washonao ilizi katika viungo vyote vya mikono wawekao leso juu ya vichwa vya kila kimo ili wawinde loho za watu Nasikia anajosema Je mtaziwinda loho za watu wangu na kuzihifadhi hai loho zenu wenyewe na wewe mwanadamu kaza uso wako juu ya binti za watu wako watabiliwa kwa akili zao wenyewe ukatabiri juu yao useme Bwana Mungu asema hivi wale wao wanawake wale washona ilizi katika viungo vyote vya mikono wawe kao leso juu ya vichwa vya kila kimo ili wawinde loho za watu nimerudia tena hapa natamani uelewe Anaendelea mbele huko anasema je mtaziwinda loho za watu wangu na kuzihifadhi hai loho zenu wenyewe nani mmenijisi nani mmenijisi kati ya watu wangu kwa ajili ya makonzi ya shairi na vipande vya mkate ili kuziua loo za watu ambao haiwapasi kufa nitakuvunisha vizuri huko mbele usifikiri kila mtu anakufa Mungu alipenda afe kuna mtu anaua na kuzihifadhi hai loo za watu ambao haikuwapasa kuwa hai kwa kuwaambia uongo watu wangu wasikilizao uongo basi Bwana Mungu asema hivi tazama mimi ni, kichum, ni kinyume cha ilizi zenu ambazo kwa hizo mnaziwinda roho za watu kama ndege nami nitazitoa katika mikono yenu kwa nguvu nami nitaziachilia roho zile mnazozuinda kama ndege na leso zenu nazo nitazilalua na kuwaokoa watu wangu katika mikono yenu wala hata kuwako katika mikono yenu tena kuindwa Nani mtajua kuwa mimi ndimi Bwana? Kwa kuwa ninyi mmemuhuzunisha moyo mwenye haki kwa uongo ambaye mimi sikumuhuzunisha na kuitia nguvu mikono ya mtu mbaya. Sikiliza. Na kuitia nguvu mikono ya mtu mbaya hata asigeuke na kuiacha njia yake mbaya na kuif, kuif, na kuifadhika. Basi kwa sababu hiyo ninyi Hamtaona tena ubatili wala kutabiri mambo. Nami nitaokoa watu wangu katika mikono yenu. Nanyi mtajua kuwa mimi ndimi Bwana. Ukisoma hii mistari ina mambo mengi. Yanaoonyesha vyanzo vya mambo mabaya yanayoweza kukutana na watu. Iko katika hii mistari kuna mambo mengi sana. Unaona chanzo cha kwanza ni wachawi na tutaka hapa nizungumzie ni kwenye eneo la kwamba wachawi hao wana uwezo wa kumtengenezea mtu awe na nguvu ya kufanya mabaya. Biblia inasema hapa, anazungumza, anazungumza wazi kabisa. Anasema hawa wachawi walikuwa wana uwezo wa kumtengeneza mikono ya mtu mbaya ili asiache ubaya. Wewe unaweza leo ukawa unahangaika na mtu fulani ili aache ubaya, 
lakini kumbe kuna nguvu za giza ambazo zimebebwa na mchawi ambaye Biblia pia imemwita mwanamke ambaye Biblia inasema anailizi mikononi mwake alafu amebeba na reso katika hiyo leso ndio anauindia roho za watu ndiye anayowatengenezea watu hawa na tabia mbaya nyinyi mnaweza mkao mnaangaika bagamoyo huko mnawatunza watoto wenu vizuri lakini kumbe kuna mtu mmoja ndiye anatengeneza hizo roho zinawabana wale watoto unasikia hawasikii kabisa hata uzungumze naye hawezi kukusikia amjaelewa na wasema bagamoyo inawezekana ni buliaga inawezekana ni msasa anaweza kaepo mtu mmoja ana maelezo ya design hiyo na amebeba maleso ya namna hiyo ambayo Mungu anazungumza ambayo yanawinda roho za watu wacha tu kuua nitakuvunisha vizuri huko mbele nazungumzia habari ya tabia unakuta kuna mtu ana mwenendo ambao haufai kabisa na hauachi Mungu anazungumza hapa anasema aliyewauza ni mwanamke yule bibi mzuri aliyekaaba ndiye anayefanya hivyo. Kwenye Ezekiel anakuja kutuambia wazi kabisa anayesababisha hayo ni mwanamke mmoja ambaye ni mchawi ambaye ndiye anafanya hizo kazi asubuhi mchana na jioni. Na kumjua unajua ni kazi anayemjua ni Mungu. Asikudanganye mtu kumjua ni kazi sana. Tunafanyaje? Hatuna haja ya kukombana naye. Tuna haja ya kwenda kwa baba wa mbinguni nitakufanisha vizuri huko mbele ambaye yeye ndiye anamjua. Nichukua natafuta mimi tu ni kukuonyesha chanzo. Kwa nini leo watu wamefungwa na kamba za uovu? Yaani huyu mtu hatoki. Ametengenezewa roho ya kichawi. Amebanwa hapo. Niliwahi kutana na watu fulani walikuwa wawili wakanifuata katika mazungumzo nikagundua wale watu ni wachawi wakaniambia wazi kabisa kwamba wamepewa huo uchawi na wamefunganishwa huo uchawi na mama yao mzazi na hata kuuacha wanaogopa kwa sababu wanamogopa mama yao mzazi ukija kuangalia mistari hii inavyozungumza na yule mwanamke mchawi ambaye anawapotosha mpaka watoto wake Ndiyo utaelewa kabisa kwa nini Mungu alisema mwanamke mchawi akishikwa apigwe mawe afe. Alafu sijui ni kwa nini. Katika mistari yote ninayosoma hapa sijaona mwanaume mchawi. Naona tu mwanamke mchawi, mwanamke mchawi, mwanamke mchawi. Hivi nyoa mama mnani? Haleluya. Sijaona. Siseme hawapo wanaume wachawi. Wapo? Nezgana wengi tu. Lakini mimi ninachotaka kuangalia hapa Biblia inasema yule mwanamke mchawi. Mungu ugomvi wake uko na yule mwanamke mchawi. Yule mwanamke mchawi. Unashangaa kwamba hivi kumbe wa mama wengi inawezekana hii kesi imewabana. Muulize mzako wewe umepona hapa? Ukiona akujibu ujue tayari anacho. Wewe muulize wewe umepona hapa? Wewe muulize umepona hapa? wa mama inasikitisha sana alafu anasema wanawake wazuri <laughs> siku moja nilikuwa mahali fulani Mungu akaniuliza swali Una, tu, tulikuwa tumesafiri na mke wangu kesho tumeanza seminar fanye huo mji siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu Siku Mungu akanitokea akaniuliza swali Stephen nikaandika naam asa unataka nikuonyeshe jini Nikasema ndio nionyeshe Nikashangaa kwenye mlango ilikuwa hoteli nzuri hoteli ya kisasa kweli kweli yani chumba ni chumba kweli kweli yani yani sio chumba mtoto yani ni hoteli hoteli kweli Una sehemu kuna hoteli siji watu watu huyu amtaki kukaa kwenye hoteli nzuri sioni hata hoteli hapa <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Ngoja niwaambie kidogo. Eh, hey, mwa mna maono, tengeneza hoteli. Hoteli hoteli kweli. Sasa nikashangaa kwenye kile chumba. Si mnafahamu mlango unapoishia unapoishia pale kwenye sakafu. Sikunakuwa na kauwazi. Siwaone, si ndio? Nikaona maji yanaingia kwenye kale kauwazi. Yanaingia ta, nayaona hivi maji. Yakafika katikati ya seble kwa sababu ile ile kile chumba kina seble ya kwake. Nzuri. Nikaona imefika katikati ya seble pale. 
yakainuka yale maji yalipoinuka hivi pa ni mtu ni mdada namfahamu alafu mzuri yule dada unasema naoa kesho Mungu akasema unamuona wewe Niogopa Nasema ndio namuona akatokea na mkaka mwingine Mungu akaanza kuniambia huyo dada huyo sio mtu wa kawaida Ha akaniambia huyu akitaka kuingia mahali popote ataingia Ha eh akanisimulia ajua habari za huyo mdada we na yule mkaka nilishangaa yule mdada ana kundi la wadada wengine au wanawake ambao ndio anawatuma kazi wako wengi wamevaa nguo nyekundu ye ni kama malikia anawatuma waende hivi wanapaa hawana mabawa wanaruka tu cha wanaenda anaenda akasema unaona alivyo Nilishangaa sana sikuona wanaume wengi niliona wachache wengi wa wale waliokuwa nafanya ile shughuli ni wanawake alafu wazuri sina maana kila mwanamke mzuri ana hiyo roho hapana sina maana hiyo natamani tu nikufungue akili unaweza ukata ukawa leo hii ujui unaona kuna watu kwenye mji wako wewe ndio umepandwa hapa